Gran Turismo 7 chega com a missão de retornar à glória o que um dia foi a maior franquia de simulador de corrida do mundo dos jogos. Vocês poderão ver nessa análise se Gran Turismo 7 cumpre ou não seu papel de resgatar essa antiga e amada franquia. O jogo encontra-se legendado em português e será lançado dia 4 de março para PS4 e PS5. Fala galera, tranquilo? Aqui é o Coimbra para mais um vídeo do Última Ficha. A gente preza pelo tempo de vocês, então a gente vai pedir rapidinho para vocês darem o um like, se inscreverem ou virarem membros do canal, se vocês gostarem do nosso conteúdo e conferir a gente nas redes sociais. Se você estiver pensando em comprar algum jogo da Ubisoft, também use o nosso link de afiliados na descrição para dar aquela força. Acredito que a melhor forma de começar esta análise é falando que eu chorei de forma literal ao iniciar Gran Turismo 7. Sim, eu sei que muitos pode estar achando um certo exagero o que eu acabei de falar, mas neste jogo isso faz sentido. É bem importante dizer que Gran Turismo 7 é um jogo para amantes de carros e de sua história desde os ilustres modelos T da Ford até as máquinas mais velozes que temos disponível no dia de hoje. O jogo esbanja charme e extrema competência em sua apresentação. O longo vídeo de entrada já te mostra como ele irá abraçar toda essa rica história dos mais de 100 anos do automobilismo. Ao efetivamente entrar no mapa mundo, você verá que esse sentimento de história está em todos os lados. É possível entrar nas principais montadoras do mundo e conferir sua história, lançamentos e importância para o mundo do automobilismo concomitantemente com os grandes fatos que aconteceram no mundo como guerras, bandas famosas, revoluções e muito mais. E para abraçar esse sentimento de história, nós temos a grande novidade em Gran Turismo 7, que é o café. O café serve como um modo de história do jogo que irá te dar inúmeras missões, por exemplo, coletar carros clássicos, coletar coletar carros de uma marca, coletar muscle cars e bem, por aí vai. Ao completar as missões, que geralmente é pegar três carros, você será brindado com uma explicação sobre o tipo do motor, a fabricante, a evolução do carro e mais. É basicamente uma aula de história para os amantes de carro. Adicionalmente, existem personagens que ficam aparecendo no café, onde sempre irão te contar alguma história ou curiosidade sobre o carro que estiver usando no momento. Como são mais de 400 carros para colecionar, pode esperar muitos comentários. E ok, eu já falei nesta análise que Gran Turismo 7 dá uma aula de história e emoção para os amantes de carro, mas esse é um jogo, certo? Ao invés de falar da jogabilidade que falarei mais à frente, quero falar agora de seus gráficos e apresentação. Se o jogo apenas apresentasse história, seria algo chato e maçante. Porém, tudo é feito com takes sublimes dos carros em questão ou então no carro que estará usando. Como a música de fundo extremamente relaxante, basicamente tudo que fizer no jogo contará com incríveis takes de câmera com o carro da vez. Esse detalhe pode ser tanto dentro dele mostrando o painel nos mínimos detalhes como uma introdução a um novo evento. Inclusive, esses gráficos e essa câmera envolvente se estende a quase tudo que fará com exceção da corrida. Antes de começar uma corrida, será possível ver o circuito de diversos ângulos como pit stop com as equipes. Ao entrar em uma montadora, os carros também estarão lá para serem apreciados, seja de forma geral como um carro específico. Inclusive, é possível optar entre o um cenário padrão ou utilizar a novidade Escapes. Escapes é a forma encontrada pelos desenvolvedores de colocar seu carro em localidades famosas, seja de forma estática como em movimento. Além de apreciar o seu carro, ou um possível futuro carro neste ambiente, existe a possibilidade de montar um cenário para ele e tirar a foto dos seus sonhos. E para tornar tudo ainda mais bonito e impressionante, é possível acionar a opção de Ray Tracing que será ativada em todos os momentos que não sejam as corridas, para contemplar melhor o carro com uma iluminação e texturas mais realistas. Claro, essa opção está disponível apenas no PS5. E bem, antes de entrar na corrida, você terá que selecionar seu carro e poderá modificá-lo a bel prazer, ou no caso, até onde o dinheiro durar. Ao entrar em uma corrida, ela sempre terá um nível de exigência como um fabricante de um país, uma marca específica, um limite de potência mínima ou máxima e por aí vai. Após escolher o carro, será possível desbloquear inúmeras melhorias que apresenta basicamente todo tipo de ajuste. É tanto possível comprar peças fixas para melhorar a performance de modo geral, como comprar peças ajustáveis. Por exemplo, você pode comprar um computador de bordo customizável para ajustar a potência de seu carro e fazer com que ele esteja elegível para mais de um tipo de prova, ou então ficar trocando entre todos os tipos de pneus e muito mais. O detalhe do ajuste do carro é simplesmente incrível e varia entre coisas básicas até a altura que você quer deixar o carro do solo como distribuição de freios. Isso é algo fascinante para os amantes e conhecedores da engenharia da máquina. Porém, para os que querem dar um grau em suas máquinas, a Polifone também pensou em vocês. Existe 
existe o GT Auto, onde você poderá levar seu carro para serviços básicos como trocar óleo, limpá-lo e fazer uma mega customização. É possível mudar sua cor, mudar o corpo do carro, colocar aerofólio e muito mais. E agora sim, chegamos na parte mais importante da análise de Gran Turismo 7, a corrida em si. De forma geral, a física está impecável. Você deverá se preocupar com o ângulo de entrada em uma curva, tempo de resposta do freio, mudar sua dirigibilidade se estiver chovendo e, claro, se adaptar a cada novo carro que for dirigir, onde cada um tem um jeito específico de ser conduzido. O tamanho do carro, sua altura, tipo de motor e muitos outros detalhes irão influenciar diretamente em como ele irá reagir na pista. Está tudo extremamente bem feito e bem detalhado, trazendo um alto nível de realismo. Ao longo das provas, você será aprovado sempre que chegar ao menos em terceiro lugar. Porém, o jogo sempre irá te incentivar a chegar em primeiro e conquistar o troféu de ouro. Adicionalmente, ao conseguir o ouro em diversos eventos e missões, assim como na hora de tirar a carteira de motorista, você será recompensado com um novo carro. Além das corridas tradicionais e campeonatos, é possível fazer desafios de reconhecimento, assim como de drift. Uma outra novidade é a opção de missões. Em missões, você deverá passar em diversos desafios, sempre procurando o troféu de ouro para conseguir a recompensa máxima. Aqui no geral, teremos os mais diversos carros que iremos dirigir por um breve período em um desafios de corrida, ultrapassagem, drift, arrancada e mais. No geral, a inteligência artificial é competente, mas ela brilha nos desafios onde a potência é limitada e não existe mais uma discrepância entre seus carros tunados ao máximo e os escalados para a corrida. E para fechar essa parte de jogabilidade, eu gostei muito de como a pista fica com suas marcas. Se derrapar em algum lugar ou escapar para abrir, ao voltar naquele ponto na próxima volta, será possível ver as cicatrizes da corrida. Agora, para fazer esta análise de Gran Turismo 7, eu utilizei meu PS5 e tive a oportunidade de conferir as funcionalidades do controle DualSense e eu fiquei extremamente feliz de como ele ajuda na imersão. Durante a corrida, seu controle irá responder a tudo o que está acontecendo. É possível sentir as irregularidades da pista, o passar de marcha, a redução de marcha, mudança de tipo de pista e mais. É simplesmente fantástico sentir sua máquina em suas mãos. Uma outra uma utilidade interessante é que o alto-falante do controle replica alguns dos sons como mudar o menu ou contagem regressiva para iniciar a corrida aumentando a imersão. E para fechar os destaques positivos nesta análise de Gran Turismo 7, tem que falar de sua parte sonora. Dentro das pistas ela entrega o que é esperado. Os sons dos carros estão lá e ele é diferente caso esteja usando uma câmera de dentro ou fora do carro. Mas o que eu quero falar é sobre a trilha sonora que tem sentimentos bem divididos. Durante a parte do menu, novos carros e até o café, o jogo apresenta músicas extremamente agradáveis. É impressionante o quanto eu deixei o meu console ligado observando os carros em lindas cenas com a relaxante música de fundo. O problema é na hora da corrida em si. O jogo traz tanto essas músicas calmas como tipos de rock e música eletrônica. Era comum eu gostar muito de uma música, mas a seguinte me deixar cansado rapidamente. Como são estilos muito distintos, elas podem fornecer sentimentos bem conflitantes. E quem conferiu até que esta análise de Gran Turismo 7 deve estar achando que darei 10 para ele, certo? Bem, a resposta é não. Por mais que o jogo seja assim excelente, ele apresenta algumas falhas, ou então alguns problemas corriqueiros que persistem desde o começo da franquia. Um deles eu acabei de abordar, onde temos uma salada de músicas que umas agradam muito e outras simplesmente nem deveriam estar no jogo. Em seguida, eu posso falar de seus gráficos. É verdade que eu aplaudi de pé a ambientação e exibição dos carros em momentos de contemplação. Porém, na pista eu achei os gráficos apenas bons, mas nada demais. Os carros são bonitos e a performance é completamente estável aos 60 frames por segundo. Porém, faltou um carinho maior com os detalhes da pista que eventualmente tiram a imersão do jogo. Árvores mais simples, assim como arquibancadas, são os grandes destaques que acabam tirando a parte da imersão do jogo. E uma crítica que provavelmente vem desde o primeiro jogo é sua mecânica de destruição praticamente inexistente. Não importa o quanto você bate e capota em uma corrida, você praticamente conseguirá apenas um para-choque amassado. Eu entendo que isso é um simulador de corrida e não é um jogo para checar física de colisão. Porém, batidas são normais em corridas e os danos no carro também acontecem. Um detalhe que verifiquei que existe, mas que não conferiu os valores por estar jogando de forma antecipada, é que Gran Turismo 7 possui microtransações. Felizmente, 
não é necessário gastar dinheiro de verdade para comprar créditos no jogo. Porém, essa opção nem sequer deveria existir. Agora, ao que eu tenho que falar é sobre sua inteligência artificial. Como já mencionei nesta análise, ela é competente. Porém, eu tive a impressão de que cada carro tem uma posição fixa na pista. Isso fica mais claro quando participa de um campeonato e vê que as posições de todos os motoristas ficam praticamente inalteradas. Eu sei que existe a discrepância entre seu carro super tunado e os carros da pista em questão. Porém, eles nem disputarem entre si é um tanto estranho. E reforço o que eu já falei antes. Quando o PP é limitado e quando vão nas corridas mais difíceis, essa crítica deixa de existir. E para fechar a parte de críticas, eu não gostei de apenas uma novidade que o jogo apresentou, seu mercado vivo de carros. Os carros usados agora irão desaparecer do mercado depois de um tempo. Eu sou fã de carros japoneses, e logo no início eu vi carros como o Mazda RX-7, Nissan GTR 32 e o Toyota Trueno, que não tinha dinheiro para comprá-los naquele momento. Logo após conseguir juntar dinheiro, os carros simplesmente não voltaram mais após dezenas de horas. Isso não interferiu na minha evolução no jogo, mas essa novidade vai contra a sua proposta que é para colecionar carros. Gente, Gran Turismo 7 é fantástico e traz de volta aquele sentimento que eu tive quando joguei Gran Turismo 2 pela primeira vez no meu Playstation 1. O pacote completo do jogo é muito denso e traz um conteúdo muito vasto que irá entreter os jogadores tranquilamente por mais de 50 horas. Por mais que falta acertar alguns detalhes para tornar Gran Turismo 7 perfeito, nós temos aqui o melhor simulador da atualidade. É importante notar que este jogo não é para os fãs de jogos arcade, mas sim para os que são amantes da história dos carros, assim como testar uma física extremamente responsiva. E além de todos os modos que já comentei, vale mencionar que temos dois modos multiplayer. Um é o clássico lobby, onde poderemos entrar ou criar pistas e campeonatos a bel prazer. Já o modo esporte é mais focado no competitivo oficial de Gran Turismo, desafios e campeonatos oficiais da Sony. Bom galera, se vocês tiverem gostado desse vídeo, deem uma chance à última ficha e deem uma olhada em outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Além disso, considerem ajudar a gente sempre que você for comprar um jogo da Ubisoft. A gente é afiliado oficial da empresa e vai ficar extremamente feliz com a ajuda de vocês. Bora crescer a família da última ficha galera? E como sempre, vou pedir na humildade para vocês deixarem o um like, se inscreverem no canal, ativarem o sino e nos acompanharem nas redes sociais, Discord e na Twitch. Os links estão na descrição. Aqui quem falou mais uma vez foi o Coen e a gente se vê no próximo vídeo do Última Ficha. Um beijo, um abraço, galera.